。Daddy， 我有一个很重要的事要跟你讲。你说吧。你要认真回答哦。嗯。我可以养猫吗？养小猫？可以吗？呃，爹地觉得呢，你现在这个阶段养小猫啊不太合适，所以是不答应了。这养小猫，它是一个挺麻烦的事情、啊。我会照顾它，我会喂它吃饭，喂它喝水，帮它擦屁股啊。对。到底够不够而已啊？那妙妙，你看这样好不好？这件事情呢，等我和你老爸商量商量之后再告诉你答案，可以吗？真的哦，真的。你这次会来一个月，对不对？对啊，爹地说话，说到做到嘛。好啦，不早了，妙妙，赶紧去睡觉吧啊。嗯，爹地晚安。晚安，好梦。喂，左在俊。不是说好了任何一件事情都要跟我商量的吗？这个养小猫的事情怎么我从来都不知道啊？嗯，喂，这个我也不知道啊。妙妙突然间跟我说啊，他想养猫，我不答应他，他也给我脸色看。你活该！我告诉你，给你脸色看，哈，这个就事实证明没有我，你是不行的。这样吧，我尽快过来吧，好吧？谁说我搞不定？妙妙是我女儿，你你去忙你的吧，你你别管那么多了，好，再见，拜拜。喂喂。喂，再见。我马上登机了啊，让妙妙等我。好，一会儿见一如既往的迟到啊！说你什么好？哎，不是，是不是你的飞机早到了呀？早到什么？每年你都这么说，我都说了好几年了。车停哪里啊？哇，回来了！你好好晒一晒啊，那么白。哇，空气真好啊。老板，嗯。哎，吃点东西吧。好啊。不行。先把衣服换了吧。OK， 穿成这样，这是肯定哎。穿成这样怎么了？也可以啊。哎，你这是卖保险的，你知道吗？<笑><笑>把你叫什么名字啊？要叫小黑、小白、喵喵、小花，还是小软糖？肉包。肉包。呃，我是说，问你要不要吃肉包啊？哦，谢谢太爷爷，我现在还吃不太下，等下再吃。太爷爷，你会不会觉得他这两天的心情不太好？没有啊，我看他总是笑眯眯的。他不能跟我回家，应该现在心情不太好。没有，你看，他吃的好开心的。来
，来吃这边。这边。哎呀，哎，他喜欢我喂他吃东西，他喜欢我，对不对？对呀、啊，我们的妙妙呀，大家都喜欢你，当然猫咪也喜欢你啊。哎呀，你看好开心。小猫咪，你要乖乖哦。我会跟 Daddy 讲，叫他跟老爸说，你就可以变我的家人喽。你放心啦，太爷爷会好好照顾他。要是你老爸呀、戴迪呀他们不让你养，没关系，就养这里就好了。谢谢他爷爷。<笑>吃的多开心。<笑>就很久以前有一个国家叫生气国，里面有一个王子，他很爱生气，他做什么都生气，吃饭也生气，洗脸也生气，上厕所也生气，所以呢，他没朋友。他的爸爸呢，就是生气王国的国王。好玩吗？这故事？老爸，弟弟，你们太幼稚了吧？啊！幼稚吗？幼稚你不早说啊！我现在很生气，<笑>我现在生气啦！嗯、几个月不见，喵喵长大了，长大到以为自己可以照顾一条小生命了。他今天都没有提要养猫的事情。肯定是在等一个合适的时机，相不相信？哎，你为什么不让他养猫啊？你想啊，一只猫能活多久啊？十年，顶多二十年呐、啊。那喵喵总有一天要面对他，会变老，会死。那你说到时候喵喵会不会很难过、很伤心？我绝对忍受不了。看到我女儿难过的样子了。嗯，错了错了，我想的跟你不一样啊。十年，拜托，十年很长一段时间了。十年之后，妙妙多大了？十八岁，她已经成年了，她完全可以面对生老病死。好，那我不说十年之后的事情，所以说现在啊，她才八岁，她是个八岁的小孩子，她怎么可能每天早上起来哈、啊，喂她吃饭啊？帮他洗澡，帮他换猫砂，带他去看医生，是吧？就是个承诺，是个一辈子不离不弃的承诺。一个小朋友怎么能承担得起？你想想啊。我的想法又跟你不一样。那如果你让他养猫的话，他可以通过养猫这个过程呢，培养他的责任心，让他学会对生命有所尊重
，如果他把猫养好了，他会很有成就感的。那何乐而不为呢？那好，我又不跟你说这个啊。妙妙，他是过敏体质，是吧？虽然有研究报告说过啊，养小动物可以增强免疫力，但是也有研究报告说，这样可能会导致气喘。我不可能让我的女儿妙妙冒这样半点风险的，不可能的。哇，你这个老爸功课做得很足啊！那当然。但是呢，只要你一提到妙妙的事情啊，你就变得婆婆妈妈、啰啰嗦嗦。哎，真的，我提醒你啊，我知道你很爱很爱她，但是你不要束缚她。但是你说哈、啊，妙妙怎么突然间又想要养一只猫呢？嗯，有可能。有可能他觉得孤单了吧，没有兄弟姐妹，他缺少一个玩伴，缺少一个可以在他那个年龄段可以倾诉的对象。那他有我呀，有你呀，啊，有甜心，还有美秀一，那么多人爱他陪他玩，那还缺什么？他没有妈妈。起来啦，郭经理，你干嘛？刚从上海回来，强抢我位置。什么什么抢你位置？嘿，哎，不是说好了吗？归我了，归我了。别弄乱我的厨房，赶紧出去吧。不会弄乱的。哎，你现在需要做的是把我的小公主叫醒，让她下来，赶紧吃早餐。等等啊，什么是你的小公主？是我的小公主。你的不就是我的吗？好了，去去去，快去快去，快去快去快去，快去呀，快去，快去。快去！哇哇哇！你看你都洒出来了，都怪你。妙妙，怎么不吃早餐呢？是不是我做的不合口味啊？我就说嘛，妙妙喜欢吃老爸做的早餐是吧？去去去去去去去，妙妙，这样好不好？等你下课回来呢，我给你做我拿手的蛋包饭，好不好？老爸，爹地我要去上学。喂喂喂喂喂，爹地送你去。等等，老爸送你去啊？不是说好了吗？我来了之后呢，就是我送妙妙去上学。谁跟你说好了？妙妙，走，上学去喽。欣欣姐姐早，妙妙早安，去上学啊？嗯。加油！好、啊，嗯嗯。啊，甜心姐姐，嗯，可以借我一下电话吗？你要干嘛？一下下就好，拜托。那。喂，我要找徐婉晶。喂，徐婉晶，今天是 Daddy 带我去上学，所以你要帮我接一下这个包。上学去了。甜心早安。甜心姐姐，王丽。郑大哥早。啊、拿电话干嘛？打给谁啊？没有啊，没有。快点走吧。啊，好好好好，走了。慢点啊。拜拜。拜拜。专心下课，下课回来接我。记得就好啊，去吧。妙妙，早上好。你是？老师你好，我是妙妙爹爹，我来送你上学。郑、哦、先生，你从上海过来了？没错，没错，没错。妙妙真有福气，有两个这么爱她的人。妙妙，走吧。谁再见。去吧。记住，好好上课啊。好。快、啊、点，快、啊、点，快、啊、点。啊啊啊啊啊啊啊
是肉包的妈妈，我是肉包的干妈，好可爱呀、啊！哦，你们偷养猫？哇，好可爱的猫啊！妙妙，你可以借我抱一下吗？不要，你快走开，干嘛来我们的秘密基地？我要跟老师讲。站开！哎，左边妙，你要不要告诉老师啊？笨蛋！哎，左边妙。这些好像都不是耶，我们去找一下。这是厨房用的东西，这里。哇，这是狗食，猫食在这里。哇，好多哦。对啊，有虾，还有鱼哎。对啊。哇，有鸡啊，猫可以吃鸡啊。<笑>不知道哎，<笑>你想吃什么啊？啊。花枝，你有钱吗？没有啊。那你有钱吗？我好像也没有。嗯，可是我忘记带钱呢，怎么办呢、啊？我有钱。你把肉包交出来，我就买猫罐头给你。我才不要嘞。那我就跟老师讲，你把猫咪带进学校。大嘴巴，我们不要理他，我们走。哎，躲喵喵。怎么办？刚都没有买到，这样他看起来很饿哎。对啊。左妙妙，书包忘了拿。小朋友，你们的包包要给叔叔检查一下啊。这个罐头没有结账，可是我们刚刚没有买啊，我们没有拿。试试看，还有好几罐。嗯。喂。我。怎么？行，我现在马上过去。怎么了？没有出事啊？少诬赖我们家伯伦啊！我们家伯伦啊，要什么有什么。我们家最不缺的就是钱。哎，好，我老公可是大地主哎。可是牛太太，我们店里的监视录影器显示，喵喵，监视，喵喵，哎，喵喵，没事啊，没事没事没事没事，哎，就是小孩子之间的一场误会而已。哎，什么误会啊？就是这个家庭不正常的野孩子诬赖我们家伯伦呢。哎，你说什么？注意点啊！谁是野孩子啊？牛太太，你。这俗话说啊，上梁不正下梁歪。哎呦，好像真的有道理。你试试再说一次。哎呀，你好。没有妈妈的孩子啊，就是没教养，怎么样？别说一次。我再说一次，是不是啊？先等，这先先消气。好好好啊，哎，经理先，你你解释一下这到底发生了什么事情？事情是这个样子的，我们在妙妙包里发现几罐没有算账的猫罐头，事后我们调阅录影带发现是牛伯伦同学把它放进包里的，所以其实事情。所以事情很清楚啊，妙妙是无辜的。无辜什么呀？就是你们妙妙想要嫁祸给我们家伯伦。哎呀，牛太太，你不要这么不讲理吧？哎，我不讲理。哎，牛太太，你听我说，听我说啊，你呢，大事化小，小事化无。刚刚经理都解释过了，你可什么大事化小？你说没事，我就说有事。哎呀，我要左妙妙道歉。道什么歉？我又没有做错事，为什么要道歉？对呀、啊，哎呀，你看看，你看看，哎，这什么态度啊？啊，你什么态度、啊？我什么态度、啊？你好，哎，好，都少说了，好了，好了，太太，我求求你了，我怎么没到你？你完全没有道理，回去了，回去了，回去了。哎呀，你干嘛呀？好吧，好吧，你先回家，好不好？走走走走，回家了，回家了啊！哎，别吵了，别吵了，哎，走走，回去，回去，回去啊！回家，回家啊！你别看了，这有什么好看的？走了，真是没骨气，你走了，别看了你。哎，好了，好了，没事了，没事了，没事了，没事了。经理，谢谢你了啊，谢谢。妙妙老爸，妙妙 daddy， 嗯，基于我是妙妙的老师，我实在是很想了解一下妙妙现在的家里状况。嗯
，我们家里有一个很帅的老爸，有一个很有型的 daddy 啊。妙妙就是我们 Skyline 民宿的镇店之宝。刘老师想了解的不是这个。啊，我懂了。刘老师想学冲浪，是不是？没问题，我做你免费教练啊，二十四小时。啊，随时候命。左先生，你这个人怎么怎么那么酷？是不是？左先生，你不想跟我谈，所以你一定也没有跟妙妙谈过，对吗？我只是想要对我的学生进行基本的家庭了解，我想要知道为什么他的资料卡上面，母亲那一栏是空白的。我们可能因为各种状况失去母亲，但是我身为老师，我必须了解，我才能进行辅导。一直用嘻嘻哈哈的方式掩饰，不见得是最好的处理方式。呃，刘老师，真的，首先呢，非常非常感谢你这么关心我们家妙妙，非常感谢。呃，我们这个家庭呢，有我们这个家庭的特殊的情况，你也看到了。但是我想表达的是什么呢？在我们这样的家庭教育之下，你看妙妙。还是非常的善解人意，对不对？落落大方的，很好啊。但我想提醒你们，妙妙偷偷养猫，想要当小猫的妈妈，可能就是因为她对妈妈这个角色有点憧憬，想要体验妈妈的爱。刘老师，我们已经给妙妙双份的爱，有没有妈妈不是一样。爸爸是太阳，妈妈是月亮，太阳跟月亮怎么会一样呢？光有父亲的爱是不够的。明白，所以在家里我就是妈妈啊，煮饭、洗衣服、缝衣服、打扫卫生，所有妈妈可以做的事情，我可以做的很好的，真的。呃，对对对，我知道你们不想跟妙妙谈，一定有你们的苦衷，可是我想提醒你们，对小孩来说，妈妈有不可动摇的形象，他迟早得知道他妈妈是谁，否则是会严重影响到他的人格发展的。你们再好好想想吧。其实呢，我觉得刘老师说的全都是对的。我不知道你刚才看到没有，说妙妙没有妈妈的时候。妙妙的表情是那么的难过。再见。这么多年，我们一直告诉他，他没有妈妈。我想他真的非常非常想念他的妈妈，他真的会很难过、很伤心的。喂，这怎么办啊？你看他喜欢的要命啊！还能怎么办？那就养吧。你确定啊？其实我也这么想的。哎，先别把话说那么死啊。我们去跟他商量一下。妙妙，我和你老爸呢？考虑把肉包留在我们家。耶，我可以当你妈妈了耶！啊，等等，先别那么开心啊。之前呢，我们先要约翰三章，嗯，全都能答应，全都能做到了，我们才能答应你。我可以，我可以。明天早上你要帮肉包换新鲜的水。放好饲料，你每天呢要给肉包换猫砂、洗澡、剪指甲，还有呢就定期帮他梳毛，就像老爸帮你梳头发一样，要帮他的毛会打结的。还有呢，你要定期的送他去看医生、打疫苗，你做得到吗？我，我可以。妹妹啊，今
其实你现在反悔还来得及。我没有要反悔。那我和你老爸呢，就正式的宣布，肉包是我们家的一份子。耶，肉包，我可以当你妈妈的，你不是没有妈妈的小孩了。干嘛愁眉苦脸呢？放松，放松，放松。你不是已经给妙妙养猫了吗？你怎么知道了？建国告诉我了，今天下午在里长办公室发生的事。哎，我早就跟你说过了嘛，你一定输的。父母永远都是输给子女的，所以你干嘛不一开始就开开心心的答应他嘛？我现在不是开开心心的答应他养猫了吗？嗯，肉包现在在家里，睡得香香的。那很好啊，皆大欢喜。那你还在烦什么？没什么。是不是牛魔王妈妈下午说的话？去，那个李长真的大嘴巴。这个也跟你说。李天杰，我告诉你啊，那个牛魔王他妈，如果下次我见到他，你信不信我撕烂他的嘴巴？哎呀，好了，不要跟那种人一般见识嘛。切，倒是你，你应该好好的想一想，你要怎么跟妙妙说妈妈的事。哎，他妈妈现在在哪？我也不知道，我怎么跟他说？再见。你从来没有跟我们说过妙妙的身世，我知道，我知道你很爱妙妙，你把她当做自己的女儿。我本来就很爱她。妙妙不是你亲生的吧？这么多年来，除了郑爷爷，还有上海来看她的郑磊。你们几乎没有跟什么亲戚朋友有往来，除了一些小旅行，我也几乎没有看过你们离开垦丁，逢年过节也不例外。这太奇怪了吧？妙妙不是没有妈妈的孩子，你不能让她承受这种嘲笑。我知道你可能，你可能觉得不知道该怎么跟她解释她妈妈去了哪里，但是至少，你可以让她知道妈妈是存在的。每一个生命都会想知道，我从哪里来？为什么现在在这里？我要去哪里妙妙还疼吗？你跟我讲啊，今天在学校呢，为什么要和牛魔王比赛骑脚踏车呀？你说呀，跟我之间有什么话不好说的？说。其实我今天有跟牛魔王打架。你跟他打架，但是不是故意的、哦，是因为他说我是没有妈妈的小孩。谁说你没有妈妈的？我有妈妈。当然有了。爹地，我真的有妈妈吗？
？当然有了。那他现在在哪里啊？在，在一个很远很远的地方。嗯。那我什么时候可以看到他？现在，嗯，现在。睡了。大俊，你今天的做法呢？我真的没有想到，让我刮目相看。其实说出口，并没有那么困难吧？啊！哇，天空不错，全都是星星啊，真棒！哎，我就受不了跟一个男人一起看星星。哎，这么美妙的夜晚，你能不能放轻松？拜托，放轻松好不好？跟我一起欣赏一下夜空，多美啊！看星星，看星星，别摸来摸去的。我跟你说啊，你看这么多星星，看着呢离我们很近，但是其实每一颗离地球。都有几百万光年，其实人与人之间呢，也就是这个道理了。看着呢，都很近，其实离得很远很远。所以呢，我是想说，我们和妙妙之间，我们已经是他最亲近的人了。但是我们需要做到的是，我们的心和他的心之间更加的亲近。不管他是快乐也好，还是悲伤也好，我们心里必须要知道，对吗？懂了。要完全明白他心里面在想什么，才能保护好他的心，是吧？懂了，干了。比谁快？三、二、一。就好贵的啊，爽啊！哎，嗯
。你好，有安眠药吗？嗯，你失眠吗？嗯，我这几天都没有睡好，感觉今天也睡不着，头感觉要炸了一样。可是安眠药不能随便吃的，这附近有间诊所还不错，你还是去看看医生比较好吧。好吧，那有水果刀吗？你要水果刀？嗯，我想削点水果吃。呃，不然水果我请厨房切好，帮你拿过去啊。嗯，算了，不麻烦了，谢谢。晚安哦。晚安。安眠药，水果刀。天哪，不会吧？又穿红衣服，怎么办、啊？天心，天心、啊，哎，干嘛呢？老老老板，刚才那个上海来的漂亮小姐，她她先问我有没有安眠药，我说没有之后，她又问我有没有水果刀，她还穿一身红衣服，她会不会是来想不开的？你别胡思乱想，怎么会呢？真是。我越想越觉得恐怖，老板，我觉得你还是亲自去那边看看比较好。呃、行、啊，哎，你赶紧收拾东西，赶紧回家休息吧，啊，我来处理啊。哦，嗯，行吧。哦，对了，他住哪个房间？那排的第一间。嗯，一定要去啊。知道了。拜拜。拜拜。拜。打电话看看。打电话，对。谁啊？啊，你好。啊，我是这个民宿的老板。啊，有事吗？啊，没什么，就是呃，来跟你打个招呼。你还好吗？我挺好的。有没有什么需要帮忙的？没事，谢谢。啊，那就好。那不好意思打扰你了啊。哎，那你早点休息。嗯。晚安。晚安。婷心真的是大惊小怪，可能恐怖片看多了吧。哎，赶紧收东西，赶紧回家。嗯小姨，你在忙吗？我在晒被单呢。我们老板就坚持我们这里所有被单都要太阳晒过，这样才会暖烘烘啊，才会有太阳的味道，这样客人睡起来才舒服。那我帮您吧。哎，不行啊，你是客人怎么能让你动手呢？哎，别别别别别别，没事的。哎，不行的，的经常这样帮着我妈妈晒被单、晒棉被。真的？嗯。哎呀，宁小姐，你人真的很好哎。<笑>一二三，来，美淑云，老板，他在后面晒被单呢，我去帮你叫他。啊，不用不用，我自己去。嗯。哦。你来这儿去哪儿玩了没有啊
，没有，没有，来肯定就是要放松啊！你看我们这里的人啊，到处都穿拖鞋、穿短裤，你就放松。然后像你这么漂亮的，你就要穿着这个样子，比基尼呀、啊，走在大马路上或是海边，很多男人都会看你的，给你吹口哨。<笑>美笑仪，嗯，其实我不是来玩的，来肯定不是来玩，那是来做什么的？嗯，美笑仪。秀姨，哎，哎，美秀姨，哎，这地铺你放哪呢？哎呀，我就放在那儿了。还去学校了。有一个学妹，她要请我吃饭。你说，这么可爱的学妹，我怎么可以拒绝？是不是？喂，你吃醋啊？谁吃你的醋啊？你是不是太自作多情了？你看你自己的样子，还说不是？哼！你们这些女人真的很奇怪。我跟你去约会，你又拒绝我，现在又来吃我的醋、啊。你是不是神经啊？自作多情，我回房间了。哇！喂，不是啊。哎，其实是这样啦，那个学妹找我，她说希望我帮她的忙，呃，帮她哥哥介绍工作，看我爸那边公司有没有空位。她哥也是练建筑的。喂，那你干嘛跟我解释啊？你很在乎我的感受吗？我当然介介意，我当然在意你的感受啊。那你是我师友，也是我的学伴啊。万一你说你心情不好，乱发脾气，那我岂不是很惨，是吧？好吧，谢谢你的在乎。老爸，刚刚比赛骑自行车是我赢了。骑自行车是我赢了。吓我了！谁吓你了？每天都捉弄我是吧？捉弄我，一天到晚就捉弄我，你觉得好玩吗？你吓我了，玩嘛这样。我我怎么了？就这样挂了。我有个问题想问你啊，是吧？你是不是喜欢小萌？是说，回答我。我喜不喜欢他跟你什么关系？我跟他是从上海一起来这儿上学的，我有义务保护他，他不能受到伤害。哎，你怎么就觉得我会伤害林小萌呢？你们不合适
。我们不合适，嗯，那你们就合适。我，关键是你跟他吧，你对他老是那种虚虚实实、真真假假、若有若无的，这有的时候不说清楚，他不就是一种伤害吗？那你还说我啊？那你有说清楚吗？嗯，我。我是很珍惜我跟他之间现在这种感情，你知道吗？反正你啊，我告诉你，你你你不能伤害他。哎，林小萌也是我的好朋友，你放心，我不会伤害他。嗯，我不说清楚，总比你闷在心里好。张小雷，勇敢一点啊！你喜欢林小萌，我第一天就看得出来。隔了这么久了，他什么表示都没有，你就害怕改变啊？就害怕迈出这一步，害怕被拒绝，害怕失去，害怕林小萌跟你说不，是不是？你就不怕？怕什么？没有爱情还有友情，懒得跟你说。哎。再见，周小雷。重点不是答案，是勇气。你再不说，那我行动了。啊！在俊、郑雷，我承诺过你们，我会回来的。我回来了，对不起，我回来晚了。是晚了八年，小萌，这八年你怎么一点消息都没？我在美国念书的时候，发生了一些事情，就没有和你们联络。那个时候我念书压力特别大，念着念着我就休学了。我爸帮我安排了一个建筑事务所，让我去实习，让我多一些务实的经验。我为了完成我们的梦想，拼了命的一刻都不敢歇息，后来才回去把书给念完。我没有辜负你们的期待，我进了上海最顶尖的奥斯敦建筑事务所。我不相信
，我不相信这就是事情的真相。我再给你一个机会，你好好说实话。好，我说实话。你知道一个人在美国生活有多孤单、多寂寞吗？我经不起这些寂寞。我爱上了一个男人，那个男人也特别爱我。我以为我们会走下去，所以我不想让他知道我有一个孩子。我心一狠，就断了跟你们的联络。那现在这个男人呢？翻了。你怎么忘八年不见呢？没想到你就练了一身。睁眼说瞎话的本事，小猫，把事情说清楚有这么困难吗？如果你碰到什么困难了，你可以很直白的告诉我们。说真的，你欠在俊一个解释。三百六十五天，天天都是在俊在照顾妙妙。张磊，再军，对不起，我违背了我的承诺，不负责任的把妹妹留给你们。我知道我怎么做你们都不肯原谅我，但是不管你们怎么怨我，怎么气我，我还是要回来。那你现在回来，想干什么？我想要和妙妙相认。你把他当什么了？说放就放，说认就认。妙妙这八年过得很幸福，很快乐。他不需要你要不要睡了？嗯。哎，这么可爱一个孩子，你说小萌怎么一忍心，就这么走了八年？最近妙妙想妈妈了，结果她就回来了。这样的妈，还不如不回来。你真的这么想的吗？来两份橙汁 ，OK， 谢谢。等一下，今天晚上风还挺大的。
。是啊，海边就是这样。嗯。喂，你还记不记得，妹妹幼儿园的时候，她只要一感冒就会吐。我当然记得，有一次，她吐了一整天，差一点儿把肠子都吐出来。你在卫生间给她洗床单，我在擦地板。她躺在床上，有气无力在那说：“爹爹，对不起。”我当时就不行了，差点哭。记得有一次他发高烧，连续烧了三天。我抱着他去医院去打退烧针，就刚回到家，又烧起来。那个小身板像个腐火炉一样，刚调好了水。带他去洗澡，洗完了，这好像退了，结果一抱上床，又烧起来。没有啊。明天晚上我没干五分钟了，就帮他量一次体温，睡都不敢睡。这些啊，小萌他都不知道，他错过了好多啊。可是不管怎么样。她都是妙妙的妈妈，是妈妈又怎么样？我不会让她来打扰我们平静的生活。那你打算怎么办？我明天就让她搬走。暑假期间，学校都放假了。哦，那好的，谢谢你啊。徐明，上海的同学说也没看到小萌，他应该还在台湾，我们再找找看吧。小萌短信。在俊，正来，我很好，别担心我。暑假结束前，我就会回去。不回去啊？哦。您拨照的用户已关机。关机了这是我女儿，我回来班休学，准备回上海。
不去了。这是哥大研究生的录取通知书，这不就是你的梦想吗？我不能去。喂，我们三个人里面，好不容易只有你一个人能考上了，你为什么可以放弃啊？这个时候，妙妙才是最重要的。我早就决定了，即使收到录取通知书，我也会放弃。这，这不能说放弃就放弃了。这个世界上，去念研究所的人很多，但是妙妙的世界里只有我。如果有心要念书的话，以后也可以去念。怎么？有些机会错过了，就不会再回来了？没错，小萌，你不但要去，而且你把我和再聚那份儿也给读了。嗯，我真的不能去，我去了妙妙怎么办？哎，这你不用担心。我是妙妙的老爸，我会照顾他。这怎么行呢？我去完成我的梦想，而你们替我带孩子。平时我们三个打打闹闹，不分彼此也就算了，让你们替我带孩子，这个责任太重大了。我脸皮再厚，我也做不出来。我的梦想没有这么伟大。林小萌，你搞错了。这个呢，不是你一个人的梦想。是我们的梦想，你明白吗？我们，你的梦想没那么伟大，但是我们三个的梦想很伟大，所以你每分每秒都不能松懈，别让我们失望啊！好，我真的没有办法让你为我做这些。不是，我们为你做什么？那这么说吧，如果今天这样的状况呢，换成发生在我或者在俊身上。你会不会也这么做？你也会支持我们的，对不对？我真的不知道该说什么。两年，就两年时间，我们帮你带妙妙，等你学成归来，就能给妙妙更好的生活了。记住啊，两年，妙妙和我们一起，会非常非常开心，好好长大，等你回来。记住啊。好，我答应你们，两年。就两年，我一毕业，立马就会来找你们人生是一趟旅程，我们都坐在时间的列车上。当你选择瞭望右边的山谷，就注定错过左边的草原。我们永远都不知道自己错过了什么，我们只能望着自己选择风景，无法回头的往前奔去。再见，张磊，谢谢你们，无论多么辛苦。我一定遵守承诺，准时回来。这辈子，我不会让你们任何人伤心。人生是一趟旅程，身边的人来来去去，你永远不知道谁会上车，谁会下车，谁陪你一段路，谁陪你到了终点。小王。大学第一堂课，你走到我身边，问我旁边有没有人坐。从那一刻起，我就希望你一直坐在我身边。如果有一天，你搭上没有我的列车，希望你可以看看窗外的风景，会想起我曾经与你同行。人生是一趟旅程，有人乘风而过，有人乘风而行，有人是挑别人走过的路，有人敢走，别人不敢走的路。
可以吃，人人恐惧，但却是人永远。小猫，因为你，我忽然有勇气踏上未知的旅程。你不在的日子，我会保护好妙妙。至于正美这个二愣子嘛，我帮你一起保护他，不要太感激我，因为。我们是一辈子的好朋友。喵喵，喵喵，看这里，看这里。来啦！慢点啊，慢点！哎，喵喵，喵喵，爹爹给你换尿布喽！哇！到底饿了还是拉了？又不是哦，没变颜色了。你骗我！一定是饿了。让开，让开，让开，让开，让开！快快快快快！喵喵。怎么样、啊？没有人接，我想去美国一趟。Thank you. 在君，正来，你们是我唯一可以信任的人。妙妙交给你们了，对不起，请原谅我，谢谢。
怎么一个人在这里啊？哎，明天让小芳来一趟吧。好香哦！嗯，爹地今天都是我喜欢吃的哎。是吧？今天有客人。你怎么知道？因为我师傅餐具啊。是啊，真的很棒啊，可以当侦探啊。<笑>是谁啊？我认识吗？喵喵，我给你讲个故事。从前呢，有两个男孩和一个女孩，他们的关系非常非常的好，他们一起吃饭，一起学习，一起考美国的研究生。他们希望有一天，三个人可以共同的去完成梦想。然后呢？然后。突然有一天呢，这个女孩带回来一个 baby， 一个小公主。他们三个人啊，特别特别爱这个小公主。可是偏偏这个时候，这个女孩拿到了美国研究生的录取通知书。那怎么办？这两个男孩就决定。替这个女孩照顾小公主啊，让这女孩去美国，替他们完成梦想。现在呢，这个小公主长得既可爱又漂亮。爹地，这个小公主是我吗？老爸。这个小公主是我，所以今天的客人是妈妈就是你妈妈，喵喵，是我
まんま住在上海，他希望妙妙可以陪他回上海住。上海。嗯。爹爹住在上海，所以妙妙如果去上海的话呢，就可以天天看到爹爹。那老爸呢？老爸有空就会马上飞过去看你啊，真的。妈妈，她的确很希望你可以跟她去上海，但是我们已经想好了，去还是不去，都由妙妙你自己来做决定。不管你的答案是什么，老爸都会尊重你，都会支持你。老爸，我知道了，我会想想。嗯。嗯小毛，你的想法，我们已经告诉苗苗了。但是我和在俊希望呢？我们尊重妙妙，去不去上海由他自己做决定。我不想被妙妙做任何他不想做的事情。如果妙妙最后决定跟你去上海的话，我要提醒你一件事：他什么时候想回来？我随时欢迎啊！还有，如果他那边有什么不适应，或有事情做不了一个好妈妈的话，我随时会把妹妹带回来。这样的条件你能接受吗？我可以。喜欢上海吗？喜欢，当然喜欢了。我的家就在上海。那那里不像这里一样有沙滩有海吗？上海呢也靠海，但是风景呢和肯定就不一样了。上海不仅靠海呢，还有一条江叫黄浦江。黄浦江边呢都是高楼大厦。灯火通明的，非常非常的漂亮。那那里有树吗？有啊，上海有各种各样的树。呃，上海有很多的老马路啊，都是梧桐树。你站在马路中间，一眼望过去，就像绿色通道一样，碧绿碧绿的。到了冬天，树叶都掉光了，风景又不一样了。老爸，上海不会有洗碗巾和花字图的。在上海不会有洗碗巾和花枝，但是呢，肯定会有跟洗碗巾和花枝一样的小朋友，跟你一起上课，跟你一起玩。可是不会有老爸。可是有我呀。只要你想我，我就立马出现在你面前，怎么样？妹妹，在课时的时候，老师不会规定你的一段时间就跟同学。交换座位的嘛，那你可以这么想啊。现在呢，我们一直在轮流啊。以前呢，你是跟老爸在肯定生活，那所以反过来就是你跟爹爹在上海生活
以前是爹地飞过来看你，以后呢，就是老爸飞过去看你。对嘛，这样才公平嘛。不过呢，有什么不一样的是？这里没有老师逼你，你去不去上海，你自己做决定。那你记住啊，不管你做什么决定，爸爸和爹爹都会支持你。太君，我还以为你会拼命反对的，但没有想到，你让妙妙自己做决定。其实我不反对，我这里反对。如果我可以做决定的话，我不会让妙妙跟沈萌走的。毕竟，就是妙妙的人生。有舍才有得。来，我知道你说的有道理，可是我心里面真的舍不得妹妹离开我。好了，你别胡思乱想了。你要这么想，既然我们决定让妙妙自己做出选择的话，那不管她是走还是留，我们都尊重她的决定。我们都替他高兴。林子，给他来一杯那个什么无忧无虑。什么无忧无虑啊？我不忧不虑。妹妹可以跟他亲妈团圆了。我有什么可忧可虑的？好，再来一个不忧不虑。妙妙，老师早，早，老师早，早。妙妙好，去上课，阿姨下课来接你，好吗？不用了，我下课还有事。那我先去上学了。你好，你是妙妙妈妈。嗯。之前台风那天，妙妙不见了。你着急的跟大家一起去找，我那时候就在想，你应该是妙妙的妈妈。刘老师，很抱歉，一直都没有跟你好好说明。妙妙一直希望自己有妈妈。现在妈妈终于出现了。我离开的太久，回来的又太突然。妙妙好像一时没办法接受我。妙妙妈妈，我们都会以为八岁的孩子很小，但是现在的孩子非常早熟，尤其是女孩，他们的心思比我们想象中要细腻多了。妙妙心里都明白的，她只是需要时间。我了解。我想，我要弥补这八年来没能照顾她的遗憾。我打算带她回上海。回上海？妙妙愿意吗？呃，呃，我的意思是，你是妙妙的妈妈，我也知道你深爱妙妙，可是妙妙这八年。是他爸爸身兼母职，一手带大的，他一定会很舍不得他爸爸的。我希望你这个决定，可以好好的考虑妙妙的心情。老师
我是不会强迫妙妙跟我回去的。我等她自己做决定。就算她不愿意跟我回去，也没有关系。我还是她妈妈，我还可以再来。我不着急，我可以等她。一年、两年、三年、四年都没有问题。我会等。等到他愿意接受我为止。妙妙，怎么了？怎么一个人在这边？想什么呢？要听老师。嗯，你的妈妈在很远的星星上，对不对？对呀、啊。所以因为很远才没办法在一起。嗯。可是我相信，我的妈妈一定在很远很远的星星上面守护着我。那假如我的妈妈没有在那么远的星星上，为什么都没有出现过？嗯，也许妈妈要从很远很远的星星回来，需要一点时间啊。也许她先去处理一些别的事情。可是我都已经过了八次生日了，她都没有来过一次哎。妙妙，你现在是不是想不明白，为什么妈妈这些年都没有来找你？我现在是肉包的妈妈，我在想。假如我八年没有看到肉包，我一定会哭得很难过。妙妙，肉包本来就有他的妈妈，只是他跟他的妈妈走散了。肉包很幸运遇到了你，你当了他的妈妈。可是如果有一天肉包的妈妈出现了，你会不会觉得肉包要跟妈妈待在一起，对肉包才是最好的呢？你记得老师跟你说过的吗？看不见的，不代表它不存在。你的妈妈这些年没有来找你，不代表她不在乎你，她只是在很远很远的地方守护着你。是这样吗？嗯。老师觉得，孩子跟妈妈在一起是最幸福的。要是老天爷现在愿意让我的妈妈从很远很远的星星上面回来。我一定会用力的抱紧妈妈，珍惜跟妈妈在一起的时光。爷爷，嗯，小萌提出要求，想把妙妙带回上海。好啊，其实，孩子要是跟着亲妈是最好的，不过就是在俊太辛苦。我看在俊呢，跟妙妙两个像亲生父女一样的，恐怕在俊会心里很难割舍。哎，我们呢，肯定不会为难妙妙的，看妙妙自己心里怎么想吧。哎，我来跟妙妙好好谈一谈，好不好？行。太爷爷，我来了，回来了。昨天买了苹果，我帮你带了两颗哦。哎，哦，最大的两颗给太爷爷，这么爱太爷爷啊？那当然了，太爷爷对妙妙最好嘛，当然他对我好。等等，秘密礼物，闭眼睛。谢谢太爷爷。又又又又又，互相交换礼物啊！那我的礼物在哪儿啊？我的呢？你是大男生，你吃什么糖啊？对不对？去做饭去。好，跟太爷爷好好玩啊。来，帮我绣花
，心里不开心？没有啊，只是在想事情。哎，太爷爷对思想工作最在行了。来，我帮你忙。今天雅婷老师说。假如肉包的妈妈来找肉包，让他们在一起是最好的。他爷爷觉得呢？对，老师说的对。肉包要是有妈妈，他应该跟妈妈在一起。可是，这样子我跟肉包就没办法看到对方，他也应该会很想我吧？那倒是。如果肉包跟他妈妈在一起过幸福日子，他一定会很惦记你。因为他会想起来，从前有一个妙妙妈妈，很照顾他，他也很感激，对不对？哎，你也可以去看看肉包。他这样就不能住在我的房间，而且他到一个陌生的环境，哎，这样他会不会害怕？哦，对啊，到了陌生的环境当然会害怕，但是久了呢，他就会把他当家了嘛。哼，太爷爷，我以前也不是住在这个家里。太爷爷年轻的时候啊，我是住在那个那个海岸的另一边的。我跟着部队呀、啊，就到这里来了。刚开始的时候也不行啊，我也想家呀。可是住久了呢，你交了朋友呢，什么都知道以后。慢慢的，这就变成我第二个家了。我知道，到了新家，他就变成了新家啦，一定也会交到好朋友。可是，这样也不会有老吧？哎，苗苗，思想工作，这个小玩儿啊。太沉重了，太爷爷，你不用担心啦。你们找我有事吗？来来，冰淇淋、香肠、巧克力都是你的。可是不是说一个礼拜才能吃一球吗？今天例外，随便吃。拿着。那你不是我是喽？耶！冰冰强啊！冰冰强！不爱吃你的香草啦，这是个白的。嗯，喂，能不能吃啊？哈哈哈哈哈！哎，哎，哎，嗯，今天吃冰淇淋吃的好过瘾哦，下次我们三个人在一起吃好不好？好。妹妹，你的书包整理好了？那明天要穿的衣服也都准备好了。老爸 ，Daddy。我想清楚了。不管妙妙的决定是什么，老爸都会支持你。
，老爸，我想去上海试试看。因为这个决定很棒，你是应该跟妈妈在一起的。老爸，我很爱你。是的，老爸也很爱妙妙，比你想象的还要爱很多很多。